Richard Neugebauer, Extremsportler und seit 50 Jahren Postbote bei der Deutschen Post. Der 65-Jährige ist bereits dreimal im Guinness-Buch der Rekorde vertreten, immer mit extrem sportlichen Leistungen für einen guten Zweck. Und so startet er jetzt zur Tour de Post. Die Idee ist bei mir so entstanden, wir feiern heuer 200 Jahre Geburtstag und der Postbote ohne Fahrrad ist eigentlich immer noch nicht wegzudenken. Und so bin ich auf die Idee gekommen, mit dem Postfahrrad nach Bonn, Düsseldorf zu fahren. Richard radelt für einen guten Zweck von München über Ingolstadt nach Nürnberg, Mannheim, Frankfurt, Bonn bis nach Düsseldorf. Das ist natürlich für mich auch ganz wichtig, dass wir während der Strecke immer wieder an verschiedenen Orten Schecks überreichen. Der erste ist in Ingolstadt, 80 Kilometer, die Bosch-Spende pro Kilometer 10 Euro. Und da freue ich mich natürlich darüber, dass ich immer wieder Geld einstrampeln kann. Und das ist ja schon immer bei meinem Sp bei den verschiedenen Aktionen, dass ich Geld sammle und da kommt jetzt wieder ein satter Betrag dazu. Inzwischen sind es dann 65.000 Euro, wo ich schon eingestrampelt habe. Bereits 1896 setzte die damalige Reichspostverwaltung auf die Zustellung mit dem Drahtesel. Mittlerweile sind rund 25.000 Räder für die Deutsche Post im Einsatz. Allein in München sind es 688. Ja, ich bin immer schon Sportler gewesen. Für die äh, Aufgabe muss ich mir natürlich auch vorbereiten. Ich sitze natürlich dienstlich immer gerne auf dem Rad und so. Mein Training hat so ausgeschaut, viel Laufen und viel Fahrradfahren. Rund 800 Kilometer wird Richard Neugebauer herunterstrampeln. Erster Halt ist in Ingolstadt, wo die Deutsche Post 800 Euro für die Waisenhausstiftung Ingolstadt spendet. Auf den langjährigen Postler warten harte Etappen. Ich muss schon fit sein, weil das Radl hat doch 35 Kilo und es lässt sich dann schon die 850 Kilometer durchschleppen. Die erste Etappe 180 nach Nürnberg, dann kommt der Hammer-Etappe 250 Kilometer nach Mannheim und dann zwischen immer wieder Medientermine. Also es wird schon eine harte Woche und ja, ich glaube ein bisschen anstrengender wie beim Post austragen. Und so tritt er in die Pedale, der 65-jährige leidenschaftliche Postbote. Fünf Tage, 800 Kilometer und rund 40 Stunden reine Fahrzeit für einen guten Zweck. Ciao, ciao. Ciao, gute Fahrt.